ఈ అనంత విశ్వం యొక్క ఆవిర్భావం ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి కొన్ని శతాబ్దాలుగా అనేక రకాల థీరీస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ను కనిపెడుతూ ఉన్నారు అలాంటి పరిశోధనలో భాగంగా బయటకు వచ్చిందే ప్యారలల్ యూనివర్స్ ఆర్ మల్టీవర్స్ థియరీ ఈ ప్యారలల్ యూనివర్స్ మీద ఇంతకు ముందే మన ఛానల్ లో ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ వీడియో పర్ఫెక్ట్ గా అర్థం కావాలి అంటే ఆ వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడండి వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇక టాపిక్ లోకి వెళితే మన విశ్వాన్ని పోలిన మరో విశ్వంలో వేరే జీవులు మనుగడు సాగిస్తున్నాయి అని మన విశ్వాన్ని పోలిన విశ్వాలు చాలా ఉన్నాయి అని దీనినే ప్యారలన్ యూనివర్స్ ఆర్ మల్టీవర్స్ థీరీ అని చాలా మంది ఫిజిస్టులు నమ్ముతారు వారు మాత్రమే కాదు భారతదేశంలోని కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం రచించబడిన అనేక గ్రంథాలలో కూడా ఈ ప్యారలన్ యూనివర్స్ ప్రస్తావన ఉంది కాస్మాలజిస్ట్ల నమ్మకం ప్రకారం అతి సుదీర్ఘ ప్రాంతాలను కూడా చూడగలిగే టెలిస్కోప్లు కూడా చేరుకోలేని మన యూనివర్స్ అంచునా మరొక యూనివర్స్ ఉండే అవకాశం వంద శాతం ఉంది అని చెబుతారు ఇదంతా కూడా వీరి ఊహ లేదా నిజంగానే ఈ థీరీ ప్రకారం అన్ని ఉన్నాయా అనేది ముందు ముందు మీకే తెలుస్తుంది హై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ప్రభాకర్ వెల్కమ్ టు మై షో మై టాక్స్ ఈ వీడియో చూసే ముందు మన ఛానల్ని కానీ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాంతో పాటు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నా వీడియో అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా ఉంటారు ఈ ప్యారలల్ యూనివర్స్ యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారం విశ్వవ్యాప్తి నిర్మాణం దానిలోని ప్రతి విశ్వం యొక్క స్వభావం మరియు ఈ విశ్వముల మధ్య సంబంధాలు ఒక విశ్వం నుండి మరొక దానికి మారుతూ ఉంటాయి చాలా మంది ఇది ఫ్యాంటసీ అని కొట్టిపడేసేవారు కూడా ఉన్నారు ఈ అనంత విశ్వం మన కంటికి కనిపించేదే కాదు మన భూమిని పోలిన సమాంతర విశ్వాలు లెక్కలేనని ఉన్నాయి అని చెప్పేదే ఈ ప్యారలల్ యూనివర్స్ థియరీ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది కదూ కంగారు పడకండి కాసేపు అసలు ప్యారలల్ యూనివర్స్ అంటే ఏంటో క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఈ థియరీ ప్రకారం ఈ విశ్వంలోని ప్రాణం ఉన్న ప్రతి జీవి వారి జీవితంలో జరిగే సంఘటనలు వారి ప్రతిరూపాలుగా వేరొక యూనివర్స్ లో ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఈ రోజు మన భూమి మీద మరణిస్తే అదే వ్యక్తి మరొక సమాంతర విశ్వంలో మళ్లీ పుడతాడు వేరొక విశ్వంలో యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్న ఒక స్టూడెంట్ గా ఉండొచ్చు లేదా అసలు పుట్టి ఉండకపోవచ్చు ఇలా ప్రతి సమాంతర విశ్వాలలో సంఘటనలు వేరువేరుగా జరుగుతూ ఉంటాయి ప్యారలల్ యూనివర్స్ కు సంబంధించిన విషయాలు వింటుంటే అవి మనకు ఎంతో అర్థమైనట్టు ఉంటాయి కానీ అదే సమయంలో అర్థం కానట్టు కూడా ఉంటాయి చెప్పాలంటే ఇంటర్స్టెల్లర్ మూవీలా అన్నమాట సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ఊహో అనిపించడం అది కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి అసలు ఏం జరిగింది అని మళ్లీ ఆలోచించడం కానీ కొంతమంది థియోటికల్ ఫిజిసిస్టులు మనకు ఇంతవరకు అర్థం కాని ఈ ప్యారలల్ యూనివర్స్ మీద నాలుగు లెవెల్స్ ఆఫ్ థియరీస్ ను మన ముందుకు తీసుకువచ్చారు దీని ప్రకారం మనకు ఎంతవరకు అర్థం కాని ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరుకుతాయి మరి ఆ నాలుగు రకాల థియరీస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం లెవెల్ వన్ ద ఇన్ఫినిటీ యూనివర్స్ ఈ థియరీ ప్రకారం విశ్వం చదునుగా ఉంటుంది అనంతంగా విస్తరించి ఉంటుంది అలాగే మరొక విశ్వం కూడా దీనికి ప్రతిరూపంగా ఉంటుంది కానీ అది వేరొక సమాంతర విశ్వం తరువాత ఉంటుంది అంటే మన విశ్వం యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తో మరొక విశ్వం ఉంటుంది దాని తరువాత మన యూనివర్స్ కు ప్రతిరూప విశ్వం ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రతి విశ్వానికి కూడా సేమ్ లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ వర్తిస్తాయి కానీ అవన్నీ కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఇనీషియల్ కండిషన్స్ లో మాత్రమే అప్లై చేయబడతాయి అర్థం కానట్టుగా ఉందా ఇది అర్థం కావడానికి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం మీ దగ్గర అంటే మనం ఉంటున్న యూనివర్స్ లో ఎయిట్ అండ్ నైన్ అనే రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు మన యూనివర్స్ కి ఆపోజిట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తో ఉన్న యూనివర్స్ లో ఇవే నెంబర్స్ నైన్ అండ్ ఎయిట్ గా ఉంటాయి అంటే అచ్చం మన ప్రతిరూపాన్ని అర్థంలో చూసుకుంటున్నట్టు దీని తరువాత మన విశ్వానికి సమాంతరంగా వేరొక విశ్వం మొదలవుతుంది ఈ విధంగా ప్రతి యూనివర్స్ తరువాత కూడా వేరొక ప్రతిరూపం ఉంటుంది మన కంటికి కనిపించే నక్షత్రాల దగ్గరకు కూడా మనం చేరుకోలేకపోతున్నాం కంటికి కనిపించకుండా కొన్ని కోట్ల లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉన్న మిగతా యూనివర్స్ ను చేరుకోవడం అసలు సాధ్యమా లెవెల్ టూ ద ఇన్ఫ్లేషనరీ బౌల్ యూనివర్స్ ఈ థీరీ ప్రకారం అనేక విశ్వాలు కలిసి ఒక బుడగలో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకుని విడిపోయే సమయంలో కొత్తగా మరొక యూనివర్స్ ను సృష్టిస్తాయి అలా విడిపోయే సమయంలో ఏర్పడేదే మన ప్రతిరూప విశ్వం అలాగే ఇతర ప్రతిరూప విశ్వాలు కూడా ఏర్పడతాయి కానీ ఈ థియరీ ప్రకారం అన్ని విశ్వాలలో లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఒకేలా ఉంటాయి దీని ప్రకారం మన ప్రతిరూప విశ్వాన్ని మనం కలుసుకోలేము దానికి కారణం యూనివర్స్ ఫామ్ అయిన తరువాత ఒకసారి కలుసుకున్న బుడగలు మళ్లీ కలుసుకోలేవు లెవెల్ త్రీ ద మెనీ వర్ల్డ్స్ యూనివర్స్ ఈ ప్యారల్ యూనివర్స్ ను ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ నీల్స్ బోర్ లూయిస్ డి బ్రోగ్లే ప్రతిపాదించిన క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ తో మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు ఈ థియరీ ప్రకారం ప్రతి యూనివర్స్ లోని మనల్ని పోనిన మనుషులు ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ భూమి మీద సచిన్ టెండూల్కర్
ఈ లెవెల్ లో వేరొక సమాంతర విశ్వాన్ని మ్యాథమెటికల్ లాస్ ని యూజ్ చేసుకుని గుర్తిస్తారు ముందుగా మీకు చెప్పిన మూడు థీరీస్ ను బేస్ చేసుకుని ఈ ఫోర్త్ థీరీని చెప్పడం జరిగింది ఈ థీరీ ప్రకారం ప్రతి యూనివర్స్ కూడా వేరొక యూనివర్స్ తో సంబంధం లేనట్టుగా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రతి యూనివర్స్ లోను డిఫరెంట్ లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మ్యాథమెటికల్ స్ట్రక్చర్స్ అప్లై చేయబడతాయి వీటి ప్రకారం వేరొక యూనివర్స్ లో టైం మనకంటే ఫాస్ట్ గా మరొక యూనివర్స్ లో స్లోగా మరొక ప్యారల్ యూనివర్స్ లో టైం రివర్స్ లోను ఉంటాయి వీటిలో వాస్తవం ఎంతో ఖచ్చితంగా ఎవరు చెప్పలేరు వీటి కోసమే ఎంతో మంది ఫిజిసిస్టులు ఇంకా రీసెర్చ్ లు చేస్తూనే ఉన్నారు నిజానికి ఇక్కడ మీరు చూసిన ప్రతి థీరీలోను మరలా అనేక సబ్ థీరీస్ ఉంటాయి అవన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక రోజు కూడా సరిపోదు దానికోసమే ప్రత్యేకంగా పన్నెండు ఎపిసోడ్స్ తో ఒక సీజన్ చేయబోతున్నా ఆ ఎపిసోడ్స్ ని మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మన ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దానితో పాటు మీ విలువైన కమెంట్స్ ని కూడా కమెంట్ బాక్స్ లో తెలియచేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ